ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇൻസൈറ്റ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വേൾഡ് സ്ലീപ്പ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ഏതാണ് അതിൻ്റെ പ്രമേയം എന്താണ് കാണികളില്ലാതെ നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം ഏതാണ് ഏതൊക്കെ ടീമുകൾ തമ്മിലാണ് എവിടെ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മാസത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് കൊറോണ വ്യാപനം തടയാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ക്യാമ്പയിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ വൈറസ് പടരുന്നതിൻ്റെ കണ്ണിമുറിക്കുകയാണ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കൊറോണ വ്യാപനം തടയാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ക്യാമ്പയിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ വൈറസ് പടരുന്നതിൻ്റെ കണ്ണിമുറിക്കുകയാണ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആളുകളോട് വീടുകളിൽ കഴിയാനും കൈ ഇടയ്ക്കിടെ സോപ്പോ സാനിറ്റൈസറോ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കാനുമാണ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പയിനാണ് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ആരോഗ്യവകുപ്പാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത മലയാള കവി ആരാണ് പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത മലയാള കവി ആരാണ് പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രൻ ഈ ചോദ്യം മുൻപേ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമായതുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം കൊറോണയെ നേരിടാൻ സാർക്ക് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് രൂപീകരിക്കുന്ന അടിയന്തര നിധിയിലേക്ക് ഇന്ത്യ എത്ര രൂപയാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കോടി ഡോളർ കൊറോണയെ നേരിടാൻ സാർക്ക് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് രൂപീകരിക്കുന്ന അടിയന്തര നിധിയിലേക്ക് ഇന്ത്യ എത്ര രൂപയാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോടി രൂപ സാർക്ക് രാജ്യങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്നത് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഏത് പ്രശസ്ത കാർ ഫാക്ടറിയാണ് കൊറോണ ബാധയെ തുടർന്ന് അടച്ചത് ഫെരാരി ഫാക്ടറി ഇറ്റലിയിലെ ഫാക്ടറിയാണ് ഫെരാരി അടച്ചത് ഏത് പ്രശസ്ത കാർ ഫാക്ടറിയാണ് കൊറോണ ബാധയെ തുടർന്ന് അടച്ചു പൂട്ടിയത് ഫെരാരി ഫാക്ടറി ഫെരാരിയുടെ ഇറ്റലിയിലെ ഫാക്ടറിയാണ് അവർ കൊറോണ ബാധയെ തുടർന്ന് അടച്ചു പൂട്ടിയത് നമുക്കറിയാം ഇറ്റലിയിൽ കൊറോണ വളരെയധികം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പുത്തൂർ സ്മാരക ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പുത്തൂർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് മഹാകവി അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പുത്തൂർ സ്മാരക ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പുത്തൂർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് മഹാകവി അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി എന്ന് തന്നെ പൂർണ്ണമായും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം അങ്ങനെ ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അക്കിത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേരെന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം അറിയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം കൊറോണ ബാധിച്ച് മരണസംഖ്യ കൂടിയതിനെ തുടർന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യം ഏതാണ് സ്പെയിൻ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരണസംഖ്യ കൂടിയതിനെ തുടർന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യം സ്പെയിനാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യം അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നത് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ കൊറോണയെ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച സംഘടന ഏതാണ് എന്നതും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തും കൊറോണ ബാധിച്ച് മരണസംഖ്യ കൂടിയതിനെ തുടർന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യം സ്പെയിനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്തെ പ്രസിഡൻറ്റിനാണ് ബ്രസീലിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ജൈർ ബോൾസനാരോവിനാണ് കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റിനാണ് ബ്രസീൽ പ്രസിഡൻറ്റ് ജൈർ ബോൾസനാരോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വേൾഡ് സ്ലീപ്പ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മാർച്ച് പതിമൂന്ന് 
ഉറക്കം ശരീര ആരോഗ്യത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്ന ബോധവൽക്കരണമാണ് സ്ലീപ്പ് ഡേയുടെ ലക്ഷ്യം വേൾഡ് സ്ലീപ്പ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം മാർച്ച് പതിമൂന്നാണ് ഉറക്കം ശരീര ആരോഗ്യത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്ന ബോധവൽക്കരണമാണ് ഈ വേൾഡ് സ്ലീപ്പ് ഡേ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേൾഡ് സ്ലീപ്പ് ഡേ മാർച്ച് പതിമൂന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് എല്ലാ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററുകളിലും ആരോഗ്യമിത്ര സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് എല്ലാ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററുകളിലും ആരോഗ്യമിത്ര സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അടുത്ത ചോദ്യം കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ഓസ്കാർ ജേതാവായ ഹോളിവുഡ് നടൻ ആരാണ് ടോം ഹങ്സ് ഭാര്യ റീത വിൽസൺ കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ഓസ്കാർ ജേതാവായ ഹോളിവുഡ് നടൻ ആരാണ് ടോം ഹാങ്സ് ഭാര്യ റീത വിൽസൺ അമേരിക്കൻ ആക്ടറാണ് ടോം ഹാങ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ റീത വിൽസൺ സിംഗറും ആക്ടറും ഒക്കെയാണ് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ഓസ്കാർ ജേതാവ് അടുത്ത ചോദ്യം കോവിഡ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ അകറ്റാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച കോൾ സെൻ്റർ ഏതാണ് ദിശ ഇതിൻ്റെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ വൺ സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് ഒന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അൻപത്തി ആറാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ദിശ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ കോവിഡ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ അകറ്റാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച കോൾ സെൻറ്റർ ഏതാണ് ദിശ കോൾ സെൻ്റർ ദിശയുടെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറാണ് ആയിരത്തി അൻപത്തി ആറ് വൺ സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് ഈ ദിശ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൻ്റെ സേവനം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഏത് ഇറ്റാലിയൻ ഫുട്ബോൾ താരത്തിനാണ് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ്ബായ യുവൻഡസിൻ്റെ താരം ഡാനിയേല റുഗാനി ഏത് ഇറ്റാലിയൻ ഫുട്ബോൾ താരത്തിനാണ് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ്ബായ യുവൻഡസിൻ്റെ താരമായ ഡാനിയേല റുഗാനിക്കാണ് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് അദ്ദേഹം ഇറ്റാലിയൻ നാഷണൽ ടീമിന് വേണ്ടിയും കളിക്കുന്ന പ്ലെയറാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വേൾഡ് ബാങ്കും ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനവും തമ്മിലാണ് എൺപത് മില്യൺ യു എസ് ഡോളറിൻ്റെ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് കൃഷിയും ജലസേചന വികസനവുമാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം വേൾഡ് ബാങ്കും ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനവും തമ്മിലാണ് എൺപത് മില്യൺ യു എസ് ഡോളറിൻ്റെ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് കൃഷിയും ജലസേചന വികസനവുമാണ് ഈ കരാറിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ആദ്യമായി കാണികളില്ലാതെ നടത്തുന്ന ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം ഏതൊക്കെ ടീമുകൾ തമ്മിലാണ് നടന്നത് ഇന്ത്യയും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയും തമ്മിൽ രണ്ടാം ഏകദിന മത്സരം ലക്നൗവാണ് വേദി അവിടെ ലക്സ എന്ന തെറ്റിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ലക്നൗവാണ് വേദി ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കാണികളില്ലാതെ നടത്തുന്ന ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം ഏതൊക്കെ ടീമുകൾ തമ്മിലാണ് ഇന്ത്യയും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയും തമ്മിൽ രണ്ടാം ഏകദിനം സീരീസിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏകദിനമാണ് ഇങ്ങനെ നടന്നത് ലക്നൗവിലെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഈ മത്സരം നടന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് രോഗത്തെയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അഥവാ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ മഹാമാരി അഥവാ പാൻഡമിക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ വൈറസ് ബാധിതർ ഉണ്ട് ഇത് പഴയ കണക്കാണ് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചോളം രാജ്യങ്ങളിൽ വൈറസ് ബാധയുണ്ട് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ തലവൻ ടെഡ്രോസ് അദാനം ഗബ്രിയേസിസ് ആണ് അദ്ദേഹം എത്യോപ്യ കരനാണ് ഏത് രോഗത്തെയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ മഹാമാരി അഥവാ പാൻഡമിക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചോളം രാജ്യങ്ങളിൽ വൈറസ് ബാധിതരുണ്ട് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ തലവൻ ടെഡ്രോസ് അദാനം ഗബ്രിയേസിസ് ആണ് അദ്ദേഹം എത്യോപ്യ സ്വദേശിയാണ് കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്താലാണ് എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്നത് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തും 
അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന നായകനായ ആരുടെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നാം ജയന്തി ദിനമാണ് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് ആചരിച്ചത് വൈകുണ്ട സ്വാമികൾ കേരളത്തിലെ ഏത് നവോത്ഥാന നായകൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നാം ജയന്തി ദിനമാണ് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് ആചരിച്ചത് വൈകുണ്ട സ്വാമികൾ വൈകുണ്ട സ്വാമികളുടെ യഥാർത്ഥ പേര് എന്താണ് എന്നും അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് എന്നും അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ഒരു കാര്യവും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ദണ്ഡിയാത്രയുടെ എത്രാമത് വാർഷികമാണ് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് ആചരിച്ചത് തൊണ്ണൂറാമത് വാർഷികം ദണ്ഡിയാത്രയുടെ എത്രാമത് വാർഷികമാണ് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് ആചരിച്ചത് തൊണ്ണൂറാമത് വാർഷികം ഈ ചോദ്യവും നമ്മൾ മുൻപ് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമായതുകൊണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എഴുപത്തി അഞ്ചാം വയസ്സിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോളിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഈജിപ്ത് താരം ആരാണ് എസ് എൽ ദിൻ ബഹാദേർ എഴുപത്തി അഞ്ചാം വയസ്സിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോളിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഈജിപ്ഷ്യൻ താരം ആരാണ് എസ് എൽ ദിൻ ബഹാദേർ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം കൊറോണ വൈറസ് ഫലം പോസിറ്റീവായി സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കാണ് യു കെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി നാഥൻ ഡോറിസ് കൊറോണ വൈറസ് ഫലം പോസിറ്റീവായി സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കാണ് യു കെയുടെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി നാഥൻ ഡോറിസ് ആണ് ഈ കൊറോണ ഫലം പോസിറ്റീവായി സ്ഥിരീകരിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ഏഴാമത് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ അവാർഡ് നേടിയത് ആരൊക്കെയാണ് പ്രൊഫസർ ജയശങ്കർ ബി പ്രവീൺ റാവു ഏഴാമത് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ അവാർഡ് നേടിയത് ആരൊക്കെയാണ് പ്രൊഫസർ ജയശങ്കറും വി പ്രവീൺ റാവുമാണ് ഏഴാമത് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ അവാർഡ് നേടിയത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റത് ആരാണ് അദ്നാൻ സുർഫി ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റത് അദ്നാൻ സുർഫിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രാജ്യാന്തര ടേബിൾ ടെന്നീസ് ഫെഡറേഷൻ ഒമാൻ ഓപ്പൺ കിരീടത്തിൻ്റെ ജേതാവ് ആരാണ് ശരത് കമൽ രാജ്യാന്തര ടേബിൾ ടെന്നീസ് ഫെഡറേഷൻ്റെ ഓ ഒമാൻ ഓപ്പൺ കിരീട ജേതാവ് ശരത് കമലാണ് അച്ഛൻ്റെ ശരത് കമൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട് ചെന്നൈ സ്വദേശിയാണ് ശരത് കമൽ രാജ്യാന്തര ടേബിൾ ടെന്നീസ് ഫെഡറേഷൻ്റെ ഒമാൻ ഓപ്പൺ കിരീട ജേതാവായ ശരത് കമൽ ചെന്നൈ സ്വദേശിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നാഷണൽ കമ്പനി ലോ അപ്പീലറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ ചെയർമാനായി അടുത്തിടെ നിയമിതനായ വ്യക്തിയുടെ പേര് എന്താണ് ജസ്റ്റിസ് ബൻസിലാൽ ഭട്ട് മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ നിയമനം നാഷണൽ കമ്പനി ലോ അപ്പീലറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ ചെയർമാനായി അടുത്തിടെ നിയമിതനായ വ്യക്തിയുടെ പേര് ജസ്റ്റിസ് ബൻസിലാൽ ഭട്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ നിയമനം മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുപത് മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനി ഏതാണ് ഫേസ്ബുക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുപത് മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനി ഏതാണ് ഫേസ്ബുക്ക് അവസാന ചോദ്യം കവിയും ഭാഷാ പണ്ഡിതനും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുമായിരുന്ന പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രൻ അന്തരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന പുസ്തകം ഏതായിരുന്നു ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് കണ്ണശ രാമായണം കവിയും ഭാഷാ പണ്ഡിതനും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുമായിരുന്ന പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രൻ അന്തരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന പുസ്തകം ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് കണ്ണശ രാമായണം എന്നാണ് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമല്ലോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയും ഷെയർ ചെയ്യും എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ജയിക്കട്ടെ ഇതുപോലുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ദിവസവും ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്ഥലം വരും അത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ